Welcome viewers, I am Zafar. Uh, our today's topic is empirical and molecular formula basically. First of all, we will discuss chemical formula. What is chemical formula? Uh, we say that representation of substance by suitable symbols that constituted the elements. The symbol of element that constituted is called chemical formula. There are two types of chemical formula. The first one is empirical formula. That is the simplest whole number ratio of atoms in a molecule is called empirical formula while the second is molecular formula in molecular formula we show actual number of atoms in a molecule let's come to the top chemical formula the representation of a substance by using symbols of elements is called chemical formula which element is symbol that constituted a graph so Empirical formula and molecular formula. Well, empirical formula, first of all, the formula which shows simplest whole number ratio of elements in a compound is called a symbol. Whole number ratio nahi hai. Uh, I mean to say whole number ratio ye hai ke ye na ho kya points me likhe 1.5 ratio, 0.2, 0 0.25, is tarah nahi. Aapne fractions nahi choose kani. Whole number hona chahi. Jaise ye 1, 1 ratio in ke aapas ke aariya hai. CH is Empirical formula of benzene, while CH2 is the formula of glucose, and another compound also has this empirical formula that is acetic acid. If you have molecular formula, say empirical formula, then you have to make empirical formula for an n value. This n value is n value. Empirical formula mass. Uh, molecular mass of a compound divided by molecular mass of compound divided by empirical formula mass empirical formula mass आप अगर ये करें तो आपके पास एक value n आएगी ठीक है ये n value बड़ी important है next है हमारा Molecular formula. The formula which shows actual number of atoms, actual number of atoms in a molecule is called its molecular formula अगर आपने molecular formula empirical formula से निकालना है तो आप करो molecular formula एक relationship आएगा is equal to n into empirical formula to यानि empirical formula को किसी suitable digits n के साथ multiply करके हम molecular formula निकाल सकते हैं जहां तक relationship का सवाल है molecular formula और empirical formula तो इसमें हम basically ये दो formula ही पढ़ते हैं ये दोनों formula हम कहते हैं empirical formula and molecular formula are related to each other क्या relation है इसका are related to each other आ, कहते हैं कि basically मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एन इंटीग्रल मल्टीपल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पीरिकल फार्मूला ये बात याद रखें तो ये दोनों फार्मूले आप नीचे लिख सकते हो ये वाला फार्मूला अगर आपको empirical formula दिया जाए तो आप n से multiply करके molecular formula बना सकते हैं और अगर आपको n निकालना है तो आप empirical formula mass को उधर ले जाओ इससे divide कर दो molecular mass को empirical formula से ये वाला formula बन जाता है तो अगर आप इनको comparison करना चाहते हो empirical formula versus molecular formula ठीक है simplest way में आपको it is whole number it is simple, yes, simplest whole 
नंबर या आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में इट इज सिंपल होल नंबर रेशियो तो आपको इट इज एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स इट इट शोस या इट इज एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स ठीक है इट इज यूज्ड बोथ फॉर बोथ फॉर मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक कैंपाउंड्स आयोनिक कैंपाउंड्स इट इज इट इज ओनली फॉर मॉलिक्यूलर कैंपाउंड्स इट इज ओनली फॉर मॉलिक्यूलर कैंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिर्फ मॉलिक्यूलर कैंपाउंड के लिए जबकि इंद्रिकल फॉर्मूला दोनों के लिए इट इज ओनली फॉर मॉलिक्यूलर कैंपाउंड्स यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल देनी थी मॉलिकुलर फॉर्मूला की बैनजीन की सी सिक्स एच सिक्स इज फॉर बैनजीन देखो एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स इस तरह सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इज आर मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोस इसके साथ ही आप अगर एस्टेक एसिड का लिख लो सी एच थ्री सी डबल ओ एच इन दोनों का इम्पेरिकल फॉर्मूला याद रखें सेम होता है अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वो उन कंपाउंड के इंपेरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होते हैं ठीक है मसलन एन एच थ्री का क्या हम ले रहे हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला यही है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है वाटर का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी है ठीक है तो ये था हमारा मॉलिकुलर और इंप्यूरिकल फॉर्मूले का एक सिंपल सा कंपैरिजन तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह फाइंड किया जाए इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के क्या पॉइंट्स हैं अब हम सिंपली फाइंड करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला परसेंटेज कंपोजिशन ये फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए चार पॉइंट है फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट अगर आपके पास कोई कंपाउंड है आप उसका इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम करना चाहते हैं तो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करो ईच एलिमेंट की नंबर टू पे आप कहो डिवाइड ठीक है ईच परसेंटेज कंपोजिशन ईच परसेंटेज कंपोजिशन बाय इट्स अटोमिक मास यानी हर एलिमेंट की परसेंटेज को उसके अटोमिक मास से डिवाइड करो एंड फाइंड इट्स नंबर ऑफ वोल्स आर एंड फाइंड इट्स ग्राम एटम अब मेकिंग ऑफ रेशियो डिवाइड ईच नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कार्बन है हाइड्रोजन है उनके नंबर ऑफ मोल्स आ गए डिवाइड ईच नंबर ऑफ या आप पहले डिवाइड ईच ग्राम एटम यानी जो नंबर ऑफ मोल आपने निकाले हैं बाय स्मॉलेस्ट ग्राम एटम यानी तीन है जिसके सबसे कम है उससे डिवाइड कर दो एंड मेक रेशियो ठीक है If ratio is a whole number, if ratio is a whole number, इन जो रेशियोज आ रही हैं रेशियोज आर इन होल नंबर कर लो रेशियोज आर इन होल नंबर इट इज इट इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड अगर होल नंबर में नहीं है इफ नॉट इन होल नंबर देन मल्टीप्लाई इट विद सूटेबल डिजिट इफ नॉट इन होल नंबर जो रेशो आ रही है अगर वो होल नंबर में नहीं है मल्टीप्लाई इट विद ए सूटेबल डिजिट मल्टीप्लाई इट विद अ सूट एबल डिजिट विद अ सूटेबल डिजिट एंड इट इज 
uh, to uh, multiply with the suitable digit and it is uh, suitable digit to convert into whole number to convert into whole number ठीक है अगर ये होल नंबर में अब आ जाता है देन इट इज आर इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग